Hi guys, I am Pooja. Unga kitta endha drawing items so illaya? Unga kitta color pencil, paint, drawing pencil adha mari edhum illa nalum feel pannadinga. Namba kitta ore or ball point pen irundha podum or alagana drawing pannalam. Iniki nama drawing or ball point pen use panni portrait drawing panna poren. Na iniki indha rendu ball point pen da use pannirken. Ungalku vera edhaach pen irundhuchuna adhiyum use pannalam. 2 rupees pen kuda use pannalam. Adhuvum nalla result kudukum. நம்ம சேனலில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எந்த வித ஆர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் அதோடய மெட்டீரியல்ஸை செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் பென்சில் போர்ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பென்சிலோட இன்டென்சிட்டியை தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நாங்கள் வந்து இங்கே பென் ஆர்ட் பண்ண போகிறதுனால பென்னோட இன்டென்சிட்டி அதுக்கு வந்து முதல்ல நீங்கள் ஷேட் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா வந்து ட்ராயிங்ஸில் முக்கியமாக ஷேடிங்ஸ் ரொம்ப கொடுப்போம் அதனால் ஃபஸ்ட்டு அந்த பென் யூஸ் பண்ணி அதோட திக்னஸ் எவ்வளோ வருது அதோட டார்க் கலர் மேக்ஸிமம் டார்க் கலர் என்னது லைட் கலர் என்னது நீங்கள் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரா பண்ண ஆரம்பிங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த பென் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் உங்களால் ஈஸியாக ட்ரா பண்ண முடியும் இங்கே நம்ம வந்து பென் யூஸ் பண்ணுறதுனால அதில் ஒரு கலர் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ப்ளூ கலர் அதுலேயே நம்ம ஒரு பென்லேயே நம்ம நிறைய லைட் ப்ளூ அப்படி கொண்டு வரணும் ஸோ அதனால் ஒரு பாக்ஸ் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் அதோட கலர் வேரியேஷன்ஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ட்ரா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பென்சிலால் அவுட்லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க அந்த ட்ராயிங்கில் இருக்கக்கூடிய மெயினான பார்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பென்சிலில் வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரைய முடியும் நீங்கள் எடுத்தோன்னே பெனில் வரைஞ்சிங்கன்னா எதாவது மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து ரப் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து அந்த பென்சிலில் வ அவுட்லைன் வரையறதுக்கு நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பொறுமையாக பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து அந்த அவுட்லைன் வச்சு தான் நம்ம மொத்த டிராயிங்குமே பண்ண போகிறோம் அதனால் உங்களோட ரெஃபரன்ஸ் பிக்சரை நல்லா பார்த்து அந்த பென்சிலோட அவுட்லைன் கொடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த ஷேப்பில் தான் கடைசியாக நம்மளுக்கு வரும் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வரையலனா அதில் எடுத்தோடனே ஃபேஸோட அவுட்லைன் போயிட மாட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் ஐலேருந்து ஆரம்பிப்பேன் அப்போ தான் வந்து அப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆரம்பித்து கொஞ்சம் அப்புறமா ஷேடிங்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணிக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் இந்த பென்சில் ஆர்ட் அதிலலாம் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஷேடிங் கொடுத்துட்டு செகண்ட் ஷேடிங் மேலே கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் இந்த பென் ஆர்ட்டில் என்னென்னா ஒரு சின்ன போர்ஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு போர்ஷன் போங்க இப்போ ஐ வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு அடுத்த போர்ஷன் போங்க இந்த பென் ஆர்ட்டில் ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டான பார்ட் என்னென்னா நம்ம ஹைலைட்ஸ் வந்து நம்ம முதலே தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பிக்சரில் ஹைலைட்ஸ் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க முதலே பார்த்துக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஷீட்டை பார்த்து வரையறத விட உங்கள் ரெஃபரன்ஸ் பிக்சரை அடிக்கடி பாருங்கள் ஏன்னா அதில் வந்து கொடுத்துருக்க ஹைலைட்ஸை நீங்கள் அப்பயே வரைஞ்சாகணும் இதுவே பென்சில் ட்ராயிங்னால ஹைலைட்ஸ் வந்து நீங்கள் எரேசர் யூஸ் பண்ணி இல்லை ஹைலைட்டர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரப் பண்ணி அதை வந்து ஒயிட் கலர் கொண்டு வர முடியும் ஆனால் இந்த பென் ஆர்ட்டில் பண்ண முடியாது நீங்கள் முதலையே அந்த இடத்துக்கு ஸ்பேஸ் விட்டுணும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஐபோலில் வந்து ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஒயிட் கலர் வருதுன்னா அதுக்கு நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு வரையணும் இல்லைனா வந்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல வந்து ஒயிட் கலர் கொண்டு வர முடியாது இது மற்ற போர்ட்ரேட் ட்ராயிங் மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியாகலாம் இருக்காது இந்த பென் ஆர்ட்னால் இதில் இருக்கிறது நம்ம கிட்டே இருக்கிறது ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு பென் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் ரொம்ப பொறுமையாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப லைட் ஷேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் வந்து ஷேடிங்கோட டூஸ் அண்ட் டோன்ஸை வந்து நான் கடைசியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இல்லை லைட் ப்ளூ டார்க் ப்ளூ அப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஷேட் காட்டுறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது ப்ரெஷர் நம்ம எவ்வளோ ப்ரெஷர் போடுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் நல்லா ப்ரெஷர் போட்டு கலர் பண்ணிங்கன்னா அது டார்க் ப்ளூ வரும் அப்புறம் ரொம்ப லைட் ப்ரெஷர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லைட் ப்ளூ வரும் அதே மாதிரி ஷேட் பண்ணும்போது ரொம்ப கிட்ட கிட்ட ஸ்டோக்ஸ் வரைங்க ரொம்ப தூரமாக வரைஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்காது கிட்ட கிட்ட ஸ்டோக்ஸ் வரைஞ்சா தான் உங்களுக்கு நல்லா பிளெண்ட் ஆகும் அதே மாதிரி இப்போ பென்சில் ட்ராயிங்கில் பிளெண்ட் பண்ணதுக்கு பிளெண்ட் பேப்பர் இல்லைனா டிஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி எதாவது யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இதில் பிளெண்ட் பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டோக்ஸையே நம்ம கிட்ட கிட்ட வரையணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிளெண்ட் பண்ண மாதிரி சாஃப்டான லுக் கிடைக்கும் எந்த வித ஆர்ட் ஒர்க்காக இருந்தாலும் டிராயிங்காக இருந்தாலும் பொறுமை ரொம்ப அவசியம் முக்கியமாக இந்த டிராயிங்க்கு வந்து பொறுமை ரொம்ப அவசியம் பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன போர்ஷன் இடத்த வந்து கவர் பண்ணோம் அதுக்காக நான் வந்து ஒரு டார்க்
நான் இந்த டிராயிங்கை ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர் வச்சு தான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஏன்னா இது என்னோடய செகண்ட் பென் டிராயிங் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பண்ணேன் அது வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக அதோடய பிக்சர் காட்டுறேன் அது வந்து ஒரு ரஃப்பாக தான் பண்ணி பார்த்தேன் ஆனால் அதில் அவ்வளோ பெட்டராக பண்ணலை ஸோ அதனால் செகண்ட் ட்ராயிங் பண்ணேன் அதனால் ஃபர்ஸ்ட் டைமே வந்து பெஸ்ட்டாக வரும்னு சொல்ல முடியாது ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது சூப்பராக வரும் கன்ஃபார்மாக ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் த மேன் பர்ஃபெக்ட் மாதிரி நீங்கள் பண்ண பண்ண அது ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக வரும் இதை வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட பர்த்டேக்கெலாம் இதை ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் இதே மாதிரி உங்கள் கையால் வரைஞ்சி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் டச்சிங்காக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுலேயும் இந்த போர்ட்ரேட்டில் வந்து எந்த ட்ராயிங் பென்சிலோ இல்லை பெயிண்டிங்கோ எதுவும் தேவையில்லை ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரே ஒரு பென் இருந்தால் போதும் அதை வச்சு நம்ம அழகாக ட்ராயிங்ஸ்லாம் பண்ணலாம் இதை வச்சு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுலேயே நீங்கள் வந்து பெஸ்ட்டாக கூட வரலாம் இந்த நட்ராஜ் பென் வந்து எங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சு இது வந்து ரொம்பவே வந்து சூப்பராக வருது ஏன்னா வந்து இதில் ரொம்ப லைட் கலரில் வந்து இங்க் வர்றதுனால இது ஷேடிங் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு உங்கள்கிட்ட இந்த பென் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த பென் யூஸ் பண்ணுங்கள் பென் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு பென் வச்சு செக் பண்ணிங்கன்னா அந்த பென்னில் வந்து ஓவர் ஃப்ளோவாக இங்க் வரக்கூடாது நீங்கள் வந்து ஜெல் பென் இல்லை இங்க் பென்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதோடய இங்க் ஃப்ளோவை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு அதனால் வந்து ஓவர் ஃப்ளோ இங்க் ஆகி அது வந்து ரொம்ப திட்டு திட்டாக நின்றுடும் அதனால் வந்து ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான பால் பென்னில் பண்ணுங்கள் இந்த பென் ஆர்ட்லாம் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வந்து பென் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் வாங்கிக்கோங்க ஈவன் டூ ருபீஸ் பென் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதில் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ஈஸியாக ஷேட் பண்ண முடியும் ஸ்டோக்ஸ்லாம் ரொம்பவே கிட்ட கிட்ட ரொம்ப மெலிசாக போடுங்க அப்போ தான் வந்து அழகாக பிளெண்ட் ஆகி வரும் மிஸ்டேக்ஸ் எதா பண்ணால் கூட அதை அலைக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதை சுற்றி இருக்க ஏரியாலையும் வந்து அந்த ப்ளூ கலர் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அதனால் அதை அப்படியே விட்டுடுங்க அது வந்து அவ்வளோவா தெரியாது அதோடய டிஃப்ரென்ஸு ஸோ அப்படியே விட்டுட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் போர்ஷனுக்கு போய் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா மேபி உங்ககிட்ட வந்து ஒயிட் கலர் பெயிண்ட் இல்லைனா வந்து ஹைலைட்டர் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் மிஸ்டேக்ஸ் எதுவும் வராமல் இருக்கணுன்னா ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர் பார்த்து ஹைலைட்ஸ்லாம் எங்கே இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷேட் பண்ணுங்கள் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ஆஃப் வால் பாயிண்ட் பென் போர்ட்ரேட் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம டோன்ஸ் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் லோ குவாலிட்டி பேப்பர்ஸ் வாங்காதீங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் டார்க்காக ஷேட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது கிழிஞ்சிரும் நம்பர் டூ ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிற பென் எதுவுமே வாங்காதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ட்ராயிங் பண்ணும் போது அப்படியே திட்டு திட்டாக அங்கே பெயிண்ட்லாம் நின்றுடும் அதனால் அது காயறதுக்கு லேட் ஆகும் அந்த இங்கு காயறதுக்குள்ளே நீங்கள் அதை தொட்டுட்டிங்கன்னா அது வேறு இடத்துல எங்கேயாச்சும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் நம்பர் த்ரீ ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டாக முடிக்கணும் அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க பெஸ்ட்டாக முடிக்கணும்னு யோசிங்க அதனால் எவ்வளோ உங்களால் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுதோ அப்படி பண்ணி பொறுமையாக வரைங்க நம்பர் ஃபோர் ஹைலைட்ஸ் ஏதாச்சும் கொடுக்கணுன்னா ஃபர்ஸ்ட்டே நீங்கள் யோசிச்சுருங்க இந்த இடத்துல ஹைலைட்ஸ் கொடுக்க போகிறேன்னு அதில் கொஞ்சம் இடத்துல மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் அதை ஷேட் பண்ணி முடிச்சிட்டாலும் அதுக்கப்புறமா ஹைலைட்ஸ் உங்களால் கொடுக்க முடியாது ஒயிட் கலர் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் பெயிண்ட் இல்லைனா வந்து ஹைலைட்டர் ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் அதனால் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டே வந்து எந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஹைலைட்ஸ் வேணுமோ அதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு நீங்கள் மீதி இடத்துல ஷேட் பண்ணுங்கள் நம்பர் ஃபைவ் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்க இடத்துல இங்கு வந்து சீக்கிரமாக காஞ்சிருக்காது அதனால் நீங்கள் மற்ற இடத்துல ட்ரா பண்ணும்போது அது மேலே உங்கள் கை பட்டுருச்சுன்னா அந்த அங்கெல்லாம் இங்க் ஆகி வேறு இடத்துலையும் இங்க் ஸ்ப்ரெட் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் கீழே வந்து ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே கை வச்சு வரைங்க இங்கு வந்து வேறு இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு பேப்பர் கன்ஃபார்மாக வச்சு தான் ஆகணும் இப்போ நம்ம டோன்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ டூஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இது கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ உங்கள் ட்ராயிங் கண்டிப்பாக சூப்பராக வரும் நம்பர் ஒன் பென்சிலில் ஃபஸ்ட்டு ரஃப்பாக வரைஞ்சிக்கோங்க உங்களோட ஸ்கெட்ச்சு எந்த மாதிரி வரணும் அதில் ஒவ்வொரு பார்ட்ஸுமே ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் பென் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணிங்கன்னா எந்த மிஸ்டேக்ஸுமே வராது நம்பர் டூ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே எல்லா லைட் போர்ஷன்ஸையும் நம்ம பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா மீதி எல்லாம் வந்து மேலே
இருக்கக்கூடிய அந்த ஷேடிங் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க அதுக்கு லைட்டாக வந்து அந்த இடத்துல ஸ்பேஸ்க்கு வந்து ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஷேடிங் கொடுத்தீங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறமா நினச்சாலும் உங்களால் வந்து அந்த இடத்துல ஒயிட் போர்ஷன் கொண்டு வர முடியாது நம்பர் ஃபைவ் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் வச்சு வரைகிறீங்கன்னா அதுவும் வந்து மல்டி கலர் பிக்சராக இருந்துச்சுன்னா அது வரைகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் இதை வந்து மோனோக்ரோமேட்டிக் பிக்சராக மாற்றிக்கோங்க ஒரே கலரில் இருக்கணும் பிளாக் கலர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இல்லைனா அந்த ட்ராயிங்கை வந்து ப்ளூ கலரில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து ப்ளூ கலர்லேயே வேறு வேரியேஷன் கலர்ஸில் அதில் காட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஃபோட்டோஷாப் அப்ளிகேஷன்லேயே வந்து ப்ளூ கலர் ஆப்ஷன்லாம் இருக்கிறதுனால நீங்கள் அதில் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஷேடிங்ஸ்லாம் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா எடுத்தோடனே எந்த வித ட்ராயிங்கும் எந்த வித ஒர்க்கும் வந்து பெஸ்ட்டாக வராது ஸோ நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது தான் அது வந்து நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாக அமையும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த ட்ராயிங்கை ஒரு தடவை வரைஞ்சிட்டு இது எனக்கு சரிப்பட்டு வராது சொல்லி விட்டுறாதீங்க செகண்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ உண்மையாலே பெஸ்ட்டாக வரும் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ட்ராயிங் வந்து அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இல்லை ஆனால் செகண்ட் டைம் பண்ணும் போது எனக்கு கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபைங்காக இருந்துச்சு ஆனால் இது என்னோடய பெஸ்ட்டாக நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா இதை விட பெஸ்ட் வந்து நம்ம எல்லாராலேயும் கொடுக்க முடியும் ஆனால் இதுக்கு என்ன முக்கியம்னா நம்ம வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் நான் தேர்ட் டைம் பண்ணும் போது மேபி இதுலேருந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகி கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக நானும் என்னோடய ட்ராயிங் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் ட்ராயிங் ஸ்கில்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேர்ந்து கற்போம் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க Thank you for watching this video. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் புதுசாக ஏதாவது விஷயம் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா சேர்ந்து கற்போம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க